हेलो फ्रेंड्स स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है और देखिए दोस्तों अगर आपने एच एन से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस साल एच एन बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं तो आपको बता जैसा आपको पता होगा कि जो पेपर आपका होगा वो तेईस जून दो को होगा तो इसमें आपको बताएंगे कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा कितने मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपको कैंपस मिल जाएगा और कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी और ये भी बताएंगे कि कितने मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं कि आप प्राइवेट में भी एडमिशन करवा सकते हैं तो ये सब आपको डिटेल यहाँ पर बताएंगे क्योंकि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कितने मार्क्स लेकर आएँ कि हमारा सलेक्शन गवर्नमेंट सीट या फिर यहाँ पर कैंपस में हो जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट सीट पे और कैंपस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी फ़ीस काफ़ी कम लगती है तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले आपको बताएंगे कि जब आप बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो आपको आपका जो सिलेक्शन होगा वो तीन कैंपस में होगा तीन कैंपसों का यहाँ पर दिया गया है जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पे श्रीनगर टेरी और पौड़ी दिया गया है ये आपका तब ये आपको चूज करना पड़ेगा जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो यहाँ पर तीन परिसर हैं जिसमें अगर हम बात करें जो आपका प्रवेश परीक्षा होगा वो तेईस जून का होगा तो जैसे आपका मार्क्स आता है मेरिट मिलती है मेरिट में अगर आपका नाम ज़्यादा आता है यानी आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो आपको ये कैंपस प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको बता दें इसके अलावा जो है वो आपको बता दें जो पेपर होगा आपका ये आपको पता होगा कि श्रीनगर पौड़ी टेरी और देहरादून में होगा तो इसमें आपको बताएंगे कि आप कितने मार्क्स लेकर आएँ कि आपको यहाँ पे कैंपस मिल जाए और ये भी जानेंगे कि इस साल जो है बीएड में क्या क्या चेंजेस हुआ हुआ हो रहा है और आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा जो आज तक आपको देखने को नहीं मिला तो सबसे पहला आपको यहाँ पर बताएँगे कि इसके साथ ही कि आपका यहाँ पर कितना जो है कितने मार्क्स लाने पर आपको यहाँ पर कैंपस मिल जाए तो सबसे पहले एक चीज़ और भी यहाँ पर जो नई इन्फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैंपस में कितनी सीटें हैं तो सबसे पहले देखिए ये है ये तीन कैंपस हैं आपके बिरला परिसर जो कि श्रीनगर में है यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल सौ सीटें हैं और इसके अलावा जो दूसरा कैंपस है वो है यहाँ पर स्वामी रा, राम तीर्थ परिसर ये नई टी में पड़ता है तो ये है इसमें पचास सीटें हैं और इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर बी जी परिसर जो कि पौड़ी में है ये सौ प्रोषित है तो इसमें पचास सीटें हैं तो अब आपको बता दें कि इसमें यह भी दिया गया है कि जो आपका जो यहाँ पर जो सीटें हैं इसमें जो 50 सीटें यानी 50 50 परसेंट यहाँ पर डिवाइड किया गया है और इसमें 50 परसेंट जो होगा आपका वो साइंस की सीटें होंगी और 50 परसेंट जो होगा वो यहाँ पे कला की सीटें होंगी तो अगर आपने यहाँ पे वाणिज्य से भी किया हुआ है तो वाणिज्य वालों को भी कला में ही रखा जाएगा इसमें कोई अलग अलग सीटें नहीं बनाई जाएंगी केवल दो ही यहाँ पर फॉर्म में डिवाइड किया जाएगा तो एक आपका बनेगा यहाँ पर कला के लिए जैसे यहाँ पर दिया गया देखिए यहाँ पर दिया गया कि वाणिज्य के स्नातक अभ्यर्थी को कला के लिए आर्य माना जाएगा उन्हें कला समूह में रखा जाएगा तो इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं होगा यहाँ पे एक चीज़ ये दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने यहाँ पर अभी साइंस से फॉर्म भर रहे हैं और बाद में आप कहें कि हम कला ले लें एग्ज़ाम के बाद तो ऐसा नहीं होगा किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा या फिर अगर आपने अभी जो फॉर्म भरा हुआ है ये आर्ट साइज से भरा हुआ है एंट्रेंस आप आर्ट साइज देते हैं और बाद में अगर आप चाहते हैं कि हम साइंस साइड से कर लें या साइंस हम सब्जेक्ट रख लें तो ऐसा नहीं होगा जिससे आपने प्रवेश पत्र दिया है प्रवेश परीक्षा देंगे वही सब्जेक्ट आपको मिलेगा तो अगर जो वाणिज्य वाले हैं उनके लिए अच्छा खबर है क्योंकि काफ़ी वाणिज्य वालों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि आखिर वो किस में आएंगे उनका क्या सब्जेक्ट रहेगा तो वाणिज्य वालों को भी कला वर्ग में ही रखा जाएगा आप देख सकते हैं भले उनका पेपर जो है वो थर्ड के लिए आप चूज कर सकते हैं उनके लिए अलग पेपर आ सकता है लेकिन जो आप बी हो जाएगा जब आपका जब बी करेंगे तो आपको कला वर्ग में ही रखा जाएगा वाणिज्य को तो यहां पर दिया गया है कि वाणिज्य के स्नातक अभ्यर्थी को कला किम के लिए आर्य माना जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से तो आपको देखिए हमने बताया कि जो बीएड के लिए जो सीटें हैं वो इस प्रकार से डिवाइड रहेंगे कि कला वालों के लिए और साइंस वालों के लिए तो इसलिए अगर देखिए अगर साइंस के कैंडिडेट कम होते हैं तो उनकी मेरिट कम जाती है और कला के अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा मेरिट इनकी हाई जाती है यही कारण है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो जो बिरला कैंपस है इसमें सौ सीटें हैं और राम तीर्थ जो परिसर है इसमें पचास हैं और जो डॉक्टर बी जी आ रहा है इसमें पचास सीटें हैं तो यानी इसमें पच्चीस सीटें आपकी साइंस की होगी और पच्चीस कला की पच्चीस सीटें साइंस की कला की इस प्रकार से ये इसमें डिवाइड किया गया है अब देखिए ये कैसे आपका मार्कशीट बनेगा कैसे आपको नंबर मिलेंगे तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपके कितने मार्क्स बी में आते हैं आप कितना मार्क्स गेन करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में और इसके बाद आपको कुछ मार्क्स और एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट रहते हैं ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ काम आएंगे जिसने एन एस या फिर अगर यहाँ पे
तो उस प्रकार के जो अभ्यर्थी होते हैं या फिर किसी मंत्रालय के द्वारा कोई प्रतियोगिता में अगर आप इतने हिस्सा लिया है तो उनको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं ठीक है तो किस प्रकार से डिवाइड है आपको बता देंगे कि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आपको दे देंगे वो पाँच परसेंट का ही आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा यानी पाँच परसेंट का वेटेज आपको यहाँ से मिल जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास एन सी जैसे यहाँ पर दिया गया है और अगर आप बी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक मिलेगा वहीं अगर आपके पास अगर आपने यहाँ पर सी सर्टिफिकेट या फिर अधिकतम आपने यहाँ पे ज़्यादा दिन तक काम किया है तो आपको दो परसेंट मार्क्स मिल सकता है तो इसी प्रकार से एनसीसी का दिया गया है ये अलग अलग दिए गए हैं वेटेज तो ये आपके फ़ायदे होते हैं क्योंकि आपको बता दें कि एक एक दो दो नंबर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है मेरिट लिस्ट बनने में तो ये है इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए कि जो अलग अलग कॉलेज हैं यहाँ पर आपको डिवाइड किया गया है और इसके साथ आपको बता दें कि जो मेरिट बनेगा आप इसमें जो एस सी वाले हैं जो कैटेगरी में आते हैं तो वो चाहें तो वो जनरल की सीट काट सकते हैं यानी अगर आप आप जैसे जैसे हमने यहाँ पे बताया कि अलग अलग सीटें होंगी एस सी के लिए जनरल के लिए तो अगर एस सी के अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके मार्क्स जनरल से ज़्यादा आते हैं तो वो आप जो है जनरल की सीट को काट करके और आप जनरल की सीट में यहाँ पर जो परिसर है अगर हम बात करें अभी बिरला परिसर तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये भी यहाँ पर दिया गया है और देखिए दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव इस बार क्या किया गया है तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि आपको दो चीज़ें यहाँ पर बदलाव की गई हैं एक तो यहाँ पर ये किया गया है कि अगर आप यहाँ पर वाणिज्य वालों को यहाँ पर अगर हम बात करें कि कला में संबंध कर दिया गया और साथ में आपको बताएं कि इस बार जो अगर आप पेपर देकर आएंगे तो आपको जो बुकलेट है वो आपको अपने साथ मिल जाएगी आप अपने बुकलेट को अपने साथ घर ले जा सकते हैं क्योंकि आज तक बताएं तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बी की जो बुकलेट है वो अपने साथ ले जा सकें क्योंकि हर बार जो बुकलेट है वो आपकी जमा हो जाती है और बुकलेट साथ में नहीं दी जाती है लेकिन इस बार जो है इस बार दिया गया है कि परीक्षा समाप्ति के पर उत्तर प्रपत्र आंसर सीट को संबंधित कक्ष निरीक्षक को हस्तगत कराने के पश्चात अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट अपने साथ ले जा सकता है तो ये बहुत ही अच्छा है और इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि हम माने कितना क्वेश्चन सही किया कितने गलत किए तो ये पहली बार हो रहा है इससे पहले आज तक अभी भी जो है वो बुकलेट साथ नहीं ले जान देते हैं क्योंकि बुकलेट भी जो है वो जमा हो जाती है और शायद ऐसा ही हर जगह होता है अगर आप यूपी का भी एंट्रेंस एग्जाम देखें बी का तो वहाँ भी बुकलेट वापस हो जाती है आपको देना पड़ता है लेकिन इस बार आप इस बार से आपको ये जो है देना पड़ेगा तो आपको बता दें कि जो आप आपका सब्जेक्ट बताते हैं कि क्या क्या आएगा और कैसे आपको एग्ज़ाम देने कितने मार्क्स आप लाएं कि आपका यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल जाए तो देखिए जो आपका पेपर होगा वो दो टाइप से होगा एक प्रथम पाली द्वितीय पाली प्रथम पाली में देखिए क्या क्या एग्जाम पूछा जाएगा तो इसमें आपका आएगा खंड और में दो खंड रहेंगे बटे हुए तो इसमें आपका सामान्य ज्ञान आएगा जिसमें आपके हिस्ट्री पॉलिटी इन सभी के क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान का मतलब ये होता है कि सामान्य अध्ययन से जितने क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री पॉलिटी और आपको बता दें कि यहाँ पर तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञानी क्वेश्चन बनेंगे जो कि हंड्रेड मार्क्स से होंगे और सेकंड जो बी आएगा वो हिंदी वालों के लिए हिंदी आएगा जितना अंग्रेजी चूज किया होगा उसके लिए अंग्रेजी आएगा तो ये भी सौ मार्क्स का टोटल तो दो नंबर के तो आपके यहीं से हो गए तो आपको बता दें कि दो नंबर आपके यहाँ पर हो जाते हैं और इसके बाद जो है ये को ये पेपर जो रहेगा ये सभी के लिए कॉमन रहेगा चाहे आप आर्ट साइड के हैं चाहे साइंस साइड के हैं लेकिन जो सेकंड वाला है इसमें देखिए क्या होगा इसमें जो इसमें भी दो खंडों में पेपर आपका होगा खंड अ में जो होगा वो सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग के आपको क्वेश्चन आएंगे जो कि हंड्रेड मार्क्स के होंगे इसके बाद जो खंड ब में है इसमें अलग अलग आएगा जिन्होंने कला के लिए करा है तो वो कला वालों के लिए कला का आएगा यहाँ पर क्वेश्चन वाणिज्य वालों के लिए वाणिज्य एप्टीट्यूड टेस्ट पूछ जाएंगे और जो साइंस वाले हैं उनके लिए साइंस पूछ जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस हो जाता है तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो टोटल जो आपका जो पेपर होगा 200 नंबर का आपका इवनिंग में और 200 नंबर का आपका मॉर्निंग में होगा तीन तीन घंटे का आपका समय दिया जा रहा है तो इस प्रकार से अगर आप देखें टोटल जो पेपर जो एग्ज़ाम है वो आपका चार नंबर का होगा तो देखिए दोस्तों आपको बता दें कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है चार नंबर का पेपर होता है ज़्यादा पेपर टफ नहीं आता है तो अगर किसी की तैयारी है तो वो अच्छे खासे यहाँ पे नंबर गेन कर सकता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अब आपको बताएंगे कि पिछली बार कितनी रही कट ऑफ की उस आधार पे आप समझ सकते हैं कि आपको कितने पे कैंपस मिल जाएगा तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे 310 के अगर आपके पार आते हैं अगर आपके चार में से तीन तक आते हैं तीन से ऊपर आते हैं तो आपको श्योर है कि आपको कैंपस प्रोवाइड हो जाएगा इसके साथ अगर आपको बताएँ कि अगर आपके दो से ऊपर आते हैं 280 से 300 के बीच आते हैं तो आपको जैसे डी हो गया देहरादून में और भी डब्ल्यू बी डब्ल्यू टी ओ यहाँ पर गवर्नमेंट महिलाओं का कॉलेज है विकास नगर में यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको
ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप इतने मार्क्स लाते हैं तभी होगा खाली आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है अगर आपके चार सौ में से अगर आपके पचास नंबर भी आते हैं फिर भी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में पहले तक होता था लेकिन अब जो है अब एक दो सालों से ये नियम चेंज हो गया पहले तक आपको बता दें कि यहाँ पर भी पर प्राइवेट कॉलेजों में भी यहाँ पर फोर्टी मार्क्स होने चाहिए थे आपके तब आपको रखा जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब केवल ये है कि अगर आपने एंट्रेंस में बैठे हैं चाहे आपके पचास नंबर आएँ चाहे दस नंबर आएँ चाहे बीस नंबर आएँ चार में से आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा केवल एक यहाँ पर ये जो एंट्रेंस एग्जाम इसमें आपको बैठना है तो आप आराम से यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं तो इस प्रकार से ये मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और आपको बता दें कि इसके लिए आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं कुछ यहाँ पर दिया भी गया है उदाहरण भी दिया गया है कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे एप्टीट्यूड टाइप के जैसे यहाँ पर दिया गया कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आप देख सकते हैं तो ये कुछ है यहाँ पे दिए गए हैं जैसे यहाँ पे हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं क्या दिया गया है तो यहाँ पर दिया गया जैसे एक प्रश्न दिया गया है रमेश कृष्ण से अधिक बुद्धिमान है प्रमोद उमेश से कम बुद्धिमान है उमेश किन से अधिक बुद्धिमान है तो यहाँ पे बताने के इसमें सबसे बुद्धिमान कौन है तो इस प्रकार से आप टेस्ट होते हैं ये पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप यहाँ पर तैयारी कर लें और ये आपको सब्जेक्ट दिया गया है क्या कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में दिया गया है इसके अलावा आप देख लें कि यहाँ पर आपको हिंदी के अगर आप तो प्रयवाची शब्द विलोम शब्द ठीक है ये आप हिंदी व्याकरण जरूर पढ़ लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हंड्रेड मार्क्स का आपका यही है तो अगर आपके एक सब्जेक्ट भी अगर आपकी पकड़ तेज है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसको आसानी से आप गवर्नमेंट सीट में क्वालिफाई कर सकते हैं तो इस प्रकार से ये दिया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जैसे ही आपका बता दें कि जैसे ही बी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो सबसे पहले आंसर की आपको यहीं पर देखने को मिलेगी हम यहां पर जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके तुरंत बाद यहां पर आंसर की अपलोड कर देंगे